ഇന്ത്യയിലെ റൂറൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ റൂറൽ മാർക്കറ്റ് എന്താണ് എന്തെല്ലാം അഡ്വാൻറ്റേജാണ് ഇന്ത്യയിലെ റൂറൽ മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റിങ്ങിന് ഉള്ളത് അതേപോലെ എന്തെല്ലാം പൊട്ടൻഷ്യൽസാണ് ഇന്ത്യയുടെ റൂറൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിനുള്ളത് റൂറൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ചാലഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലംസ് എന്തെല്ലാം ആണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ക്ലാസ്സിലായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് സോ റൂറൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അവസാനമായിട്ട് ലാസ്റ്റായിട്ട് വരുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് റൂറൽ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് റൂറൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കമ്പനീസ് റൂറൽ മാർക്കറ്റിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് നടത്തുന്ന കമ്പനീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്ന എന്തെല്ലാം സ്ട്രാറ്റജീസാണ് ഉള്ളത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ഏരിയാസിനുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് മാർക്കറ്റിംഗ് റിസർച്ച് സ്ട്രാറ്റജീസ് പ്രൊഡക്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ് അതുപോലെ പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസും അതുപോലെ പ്രൊമോഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസും ഇങ്ങനെ ആറ് തരത്തിലുള്ള ആറ് ഏരിയകളിലേക്കുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ ഫ്രഷ് ടോപ്പിക്കിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പോലെ റൂറൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾക്ക് പറയാനുള്ളത് സെഗ്മെൻറ്റേഷനെ കുറിച്ചാണ് മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിനെ പല എന്തെങ്കിലും ബേസ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക സെഗ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൂറൽ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു റൂറൽ മാർക്കറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് കൺസംഷൻ പാറ്റേൺ നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വൈഡ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് കൺസംഷൻ പാറ്റേൺ അവൈലബിൾ ആണ് പല ആൾക്കാരും പല രീതിയിലുള്ള കൺസംഷൻ പാറ്റേൺ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റൂറൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിലെ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഒരു ടഫായിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഈ റൂറൽ മാർക്കറ്റിലെ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ്റെ ബേസിസ് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡെമോഗ്രാഫിക്ക് ഡെമോഗ്രാഫിക് ക്യാറ്ററിസ്റ്റിക്സ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ നടത്താമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഡെമോഗ്രാഫിക് ക്യാ ക്യാറ്ററിസ്റ്റിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഏജ് ജെൻഡറ് ഒക്യൂപ്പേഷന് സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും റൂറൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ മാർക്കറ്റിനെ സെഗ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ റൂറൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഫക്റ്റീവ് ആയിക്കൊണ്ട് സെഗ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്ന ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെമോഗ്രാഫിക് ക്യാറ്ററിസ്റ്റിക്സുകളാണ് നമ്മൾക്ക് സെഗ്മെൻറ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് അതാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജി ആയിട്ട് സെഗ്മെൻറ്റേഷനെ കുറിച്ച് പറയാണ് സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റിംഗ് റിസർച്ച് ആണ് മാർക്കറ്റിംഗ് റിസർച്ച് നമ്മൾക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് റിസർച്ചുകൾ നമ്മൾ റൂറൽ ഏരിയാസിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് റിസർച്ച് നമ്മൾ റൂറൽ ഏരിയാസിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി റിസർച്ചും അതേപോലെ തന്നെ എഫേർട്ട് റിസർച്ചും ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് റിസർച്ചുകൾ നമ്മൾ റൂറൽ ഏരിയയിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്താണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി റിസർച്ച് നമുക്ക് ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി റിസർച്ച് എഫേർട്ട് റിസർച്ച് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് അതായത് വാട്ട് ടൈപ്പ് വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് അറ്റ് വാട്ട് പ്രൈസ് വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് പാക്കേജിങ് വേർ വെൻ ആൻഡ് ഇൻ വാട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വിൽ ബി റിക്വയർഡ് ബൈ റൂറൽ കൺസ്യൂമേഴ്സ് റൂറൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഏത് പ്രൈസിൽ എത്രയാണ് പ്രൈസ് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അതേപോലെ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് പാക്കേജിങ് ആണ് അതുപോലെ എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് അവർക്ക് ഈ സാധനം ആവശ്യമുള്ളത് എപ്പോഴാണ് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി അവർക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള അവരുടെ ഡിമാൻഡ് റൂറൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് അവരുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ് നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ സർവ് നടത്തിയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി റിസർച്ച് അതായത് ഒന്നുമില്ല റൂറൽ
എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിലവിലുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് തരത്തിലുള്ള അഡ്വർട്ടൈസിങ് അതേപോലെ പ്രൊമോഷന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള എഫേർട്ടാണ് കമ്പനി എടുക്കേണ്ടത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന റിസർച്ചാണ് എഫേർട്ട് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊമോഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് അഡ്വർട്ടൈസ്മെൻറ്റ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ആ മാർക്കറ്റിലുള്ള നമ്മുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമ്മൾക്ക് മുതലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് തരത്തിലുള്ള എഫേർട്ട്സ് ആണ് കമ്പനി എടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളാണ് കമ്പനി ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നടത്തുന്ന റിസർച്ചിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എഫേർട്ട് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എഫേർട്ട്സ് റിസർച്ച് സോ മാർക്കറ്റ് റിസർച്ച് രണ്ടെണ്ണം ആയിട്ടാണ് രണ്ട് റിസർച്ച് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി റിസർച്ചും അതുപോലെ തന്നെ എഫേർട്സ് റിസർച്ചും റൂറൽ ഏരിയാസിലുള്ള കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂറൽ ഏരിയാസിൽ നിലവിലുള്ള കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൾച്ചറാണ് അവരുടെ ഹാബിറ്റ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അവരുടെ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസുകളെല്ലാം എന്താണ് ഡിഫറൻസ് ആണ് അവിടെ ഒരു ഹോമോജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമല്ല ഈ റൂറൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഗ്രാമങ്ങൾ തോറും അവരുടെ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസുകളും അവരുടെ കൾച്ചറും അവരുടെ ഹാബിറ്റുകൾ എന്തെല്ലാം എന്താണ് ഭയങ്കര വലിയ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതേപോലെ അവർ വേറെ വേറെ ജാതി കാസ്റ്റിൽ വേറെ വേറെ ജാതിയിലും വേറെ വേറെ മതങ്ങളിലും പിന്നെ ഉപജാതികളിലും സബ് കാസ്റ്റുകളിലൊക്കെ പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഉത്തരേന്ത്യയിലെ കർഷകരെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അവിടെ ജാട്ട് ജാതിക്കാരനുണ്ട് അങ്ങനെ പല ജാതികളുണ്ട് അവിടെ സോ പല ജാതികളുണ്ട് അതിന് ഉപജാതികളുണ്ട് പല മതങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ഈ റൂറൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റൂറൽ ഏരിയ ഒരിക്കലും എന്തല്ല ഹോമോജീനിയസ് എല്ലാവരും ഒരേപോലെയുള്ള ആൾക്കാരല്ല അവിടെ ഉള്ളത് ഹോമോജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ജനറൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫീൽഡ് സർവേ നമ്മൾ ഒരു ജനറൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫീൽഡ് സർവേ നമ്മൾ നടത്തിയതുകൊണ്ട് അത് ഭയങ്കര അത്യധികം എഫക്റ്റീവ് ആയിക്കൊള്ളണമെന്നൊന്നും ഇല്ല നമ്മളൊരു ഫീൽഡ് സർവേ നടത്തിയെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് അത്രത്തോളം നന്നായിക്കൊള്ളണമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ വിചാരിച്ച റിസൾട്ട് തരുമെന്നും ഇല്ല സർവേ ഒക്കെ എന്താണ് ചില ലിമിറ്റഡ് ഏരിയാസിൽ മാത്രമായിരിക്കും ചില ഏരിയാസിൽ മാത്രമായിരിക്കും സർവേ ലിമിറ്റഡ് ആയിക്കൊണ്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധ്യത അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റ് റിസർച്ച് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റ് റിസർച്ച് നടത്തൽ നിർബന്ധമാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് റിസർച്ചിൽ നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് റിസർച്ചിൽ എന്താണ് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് ബയ്യേഴ്സിൻ്റെ നീഡ്സും പ്രോബ്ലംസും ബയ്യേഴ്സിൻ്റെ അവിടുത്തെ റൂറൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ അവർക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം അവരുടെ നീഡ്സ് അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രോബ്ലംസും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിക്കൊണ്ട് മാർക്കറ്റ് റിസർച്ച് നടത്തണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ നീഡ്സ് ആൻഡ് പ്രോബ്ലംസ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ഒരു നല്ലൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നല്ലൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റും ഇന്നോവേഷനൊക്കെ നമ്മൾക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബയ്യേഴ്സിൻ്റെ നീഡ്സ് ആൻഡ് പ്രോബ്ലംസ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റ് റിസർച്ച് മാർക്കറ്റ് റിസർച്ചിൽ തന്നെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വരും ചെയ്യും ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി റിസർച്ചും വരും എഫേർട്സ് റിസർച്ചും വരും ഈ തരത്തിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിക്കൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് റിസർച്ച് നടത്തിയാൽ മാത്രമേ കമ്പനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ മുന്നോട്ട് നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയൂ എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രാറ്റജി ആയിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റ് റിസർച്ചിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി തേർഡ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജീസാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ് റൂറൽ ഏരിയാസിലുള്ള റൂറൽ ഏരിയാസിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ റൂറൽ ഏരിയാസിന് ആയിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ച ടോപ്പിക്കാണ് ഒന്നെങ്കിൽ റൂറൽ ഏരിയാസിലോട്ട് ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൂറൽ ഏരിയാസിലോട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നിലവിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റിലും മോഡിഫിക്കേഷൻസ്
ഒന്നുകിൽ പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ താഴെ പറയുന്ന പോയിന്റ്സ് ഇനി പറയുന്ന പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് റൂറൽ ഏരിയാസിലോട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ നടത്തേണ്ടത് സോ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ സിമ്പിളായിരിക്കണം ഡിസൈനിൻ്റെ കാര്യത്തിലും വളരെ സിമ്പിളായിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കാനും അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനൊക്കെ സിമ്പിളായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും പ്രോഡക്റ്റിൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഫങ്ഷണൽ ആസ്പെക്ട്സുകൾക്കാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പാക്കേജിങ് നന്നാക്കുകയോ അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ നന്നാക്കുകയോ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ഫങ്ഷണൽ ആസ്പെക്ട്സ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് എന്താണോ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അതിനായിരിക്കണം നമ്മൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് വൺ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് റൂറൽ ഏരിയയിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ റൂറൽ പീപ്പിൾസിൻ്റെ എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻസിന് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസിങ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രൈസ് എത്രയായിരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മൾ റൂറൽ ഏരിയയിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻ നോക്കിയിട്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾക്ക് പറയാനുള്ളത് നാലാമതായിട്ട് പറയാനുള്ളത് പാക്കേജിങ് എന്തായിരിക്കണം സിമ്പിളായിരിക്കണം പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പാക്കേജിങ് വളരെ ഈസി സിമ്പിളായിരിക്കണം കോസ്റ്റ് കുറച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് നാലാമതായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് നെയിം നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് നെയിം റൂറൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം റൂറൽ പീപ്പിൾസിന് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയാനൊക്കെ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള ബ്രാൻഡ് നെയിം ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഭയങ്കര കടുകട്ടിയായിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷോടൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൂറൽ പീ ഏരിയയിൽ ലിറ്ററസി റൈറ്റ് കുറവായതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ഈ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പേരൊന്നും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബ്രാൻഡിൻ്റെ പേരൊന്നും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും കഴിയില്ല അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിൾ നെയിമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള നെയിം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്കിടെ കമ്പനിക്ക് ഒരു മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റി കൂടെ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അവസാനമായിട്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഏരിയയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയിൽ നമ്മൾ യാതൊരുവിധ കോംപ്രമൈസും വരുത്തരുത് ക്വാളിറ്റി നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സെയിൽ ചെയ്യണം അതിൽ നമ്മൾ യാതൊരുവിധ കോംപ്രമൈസും വരുത്തരുത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സോ ഇത്രയും പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റൂറൽ ഏരിയയിൽ വിൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രൊഡക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻസോ വരുത്തുമ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാർക്കറ്റേഴ്സ് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജിയിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് പറയാനുള്ളത് ഇനി ഫോർത്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ സംഭവം തന്നെയാണ് പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻസ് റൂറൽ ആൾക്കാരുടെ എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻസിന് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കണം പ്രൈസ് എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നാലാമതായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് വീണ്ടും പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജീസിനെ സംബന്ധിച്ച് തന്നെയാണ് റൂറൽ പീപ്പിൾസിൽ മെജോറിറ്റി ആൾക്കാരും ലോ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നതാണ് അവർ ഹൈ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പല്ല ലോ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഹൈ പ്രൈസ്ഡ് ഗുഡ്സ് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയൂല ഹൈ പ്രൈസ് ഭയങ്കര പ്രൈസ് ഉള്ള ഗുഡ്സ് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്പനീസ് എന്ത് ചെയ്യണം പെനട്രേഷൻ പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ത് ചെയ്യണം അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളത് പെനട്രേഷൻ പ്രൈസിങ് സ
നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ലോ കോസ്റ്റ് ചാനൽസ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നമ്മൾക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന കുറച്ച് ചാനൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു റേഷൻ ഷോപ്പുകൾ അതേപോലെ തന്നെ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻപുട്ടുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന റീറ്റെയിലേഴ്സ് അതേപോലെ തന്നെ സെമി ഹോൾസെയിലേഴ്സ് അതായത് ഓരോ ടൗണിലൊക്കെയുള്ള സെമി ഹോൾസെയിലേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ വില്ലേജിനുമുള്ള റീറ്റൈലേഴ്സ് സാധാ റീറ്റൈലേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അവർക്ക് റീറ്റൈലേഴ്സിന് കുറച്ച് ഇൻസെൻറ്റീവ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ നല്ല പ്രൊഡക്റ്റ് കൂടുതൽ പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര രൂപ കമ്മീഷനൊക്കെ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമുക്ക് റീറ്റൈലേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ നാഷണൽ കൺസ്യൂമർ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് സ്റ്റേറ്റ് കൺസ്യൂമർ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ കൺസ്യൂമർ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എന്ത് ഇത്തരം ചാനൽസൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ വർഷത്തിൽ നടത്തുന്ന മേളകൾ ഉത്സവങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ളതിലൊക്കെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് അഞ്ചാമത്തെ സ്ട്രാറ്റജി ആയിക്കൊണ്ട് പറയുന്നത് സോ അതാണ് ഫിഫ്ത്ത് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ലാസ്റ്റ് റൂറൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിലെ ലാസ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊമോഷൻ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ് പ്രൊമോഷൻ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് റൂറൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് നമ്മൾ നേരത്തെ ആദ്യമത്തിലേ പറയുന്ന പോലെ അവരുടെ ലിറ്ററസി റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറവാണ് അവിടെ കൂടുതലും ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഫോർമൽ മീഡിയാസ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് മാഗസിൻസ് പീരിയോഡിക്കൽസ് ജേണൽസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതൊന്നും വായിച്ചുകൊണ്ട് വായിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എന്തല്ല പോസിബിൾ അല്ല സോ ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ പരസ്യം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറയുന്ന എന്തല്ല ഒരു പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ നമ്മൾ പ്രൊമോഷൻ സ്ട്രാറ്റജി അഡ്വർട്ടൈസിങ് നടത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനികളെ സംബന്ധിച്ച് നല്ല ഒരു കാര്യം അല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫേംസ് അതായത് ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസ് നമ്മൾ ഏത് മീഡിയ ആണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് മീഡിയ ആണ് പ്രൊമോഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൽ നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഏറ്റവും റൂറൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിലെ ഏറ്റവും നല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് റേഡിയോയും ടി വിയാണ് അത് വായിക്കല്ല അത് അവർ കേൾക്കുകയാണ് സോ ഏറ്റവും നല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയോയും ടി വിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന മറ്റു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റൂറൽ ഫെയറുകളിലുള്ള അതായത് ഓരോ ഏരിയകളിൽ നടക്കുന്ന ഉത്സവങ്ങളിലും അതേപോലെ മേളകളിലൊക്കെ ഉള്ള സ്റ്റാളുകൾ സ്റ്റാളുകളിൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഹോർഡിങ്ങുകൾ പരസ്യ ബോർഡുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന മറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ജോയിൻറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രൊഡക്ഷൻ ജോയിൻറ്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രൊമോഷൻ സ്ട്രാറ്റജി നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് ഒന്നെങ്കിൽ മറ്റ് കമ്പനീസുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സുമായിട്ട് ക്ലയൻസുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് ഏജൻസീസും ക്ലയൻസുമായിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ജൂനി ജോയിൻറ്റ് പ്രൊമോഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രൊമോഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എങ്കിൽ കൂടിയും റൂറൽ ഏരിയയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രൊമോഷൻ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വർടൈസിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് റേഡിയോസും ടി വികളും തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അതേപോലെ പറയാനുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൂറൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ഫെയറുകളും ഫെസ്റ്റിവൽസൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഉത്സവങ്ങൾ ഇതെല്ലാം റൂറൽ ഏരിയയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാർക്കറ്റേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യുക ഇത്തരം പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഇത്തരം വേദികൾ മാർക്കറ്റേഴ്സിന് ബ്രാൻഡ് പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക യൂസ് ചെയ്യുക ഇത്തരം ഏരിയകളിൽ സ്റ്റാളുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇത്തരം ഏരിയകളിൽ നമ്മുടെ സെയിൽസ് നടത്തിക്കൊണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ മാർക്കറ്റേഴ്സിന് ഈ ഒരു സംഭവം ഈ ഒരു റൂറൽ ഫെസ്റ്റിവൽസും ഫെയറുകളൊക്കെ അവർക്ക് ബ്രാൻഡ് പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ തന്നെ മൊബൈൽ വാൻ പബ്ലിസിറ്റി മൊബൈൽ വാൻ പബ്ലിസിറ്റിയും നമ്മൾ
അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അനൗൺസ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ നമ്മളതിൽ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഓരോ റൂറൽ ഏരിയയിൽ എത്തുമ്പോൾ ആ പാട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അനൗൺസ്മെൻ്റ് കേൾക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും ശ്രദ്ധിക്കും എന്നിട്ട് വാനിലുള്ള ആ ഒരു വാൻ സെയിൽസ്മാൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഓരോ അങ്ങാടികളിൽ പോയിട്ട് നിർത്തിയിട്ട് അയാളുടെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് നടത്തി അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക സെയിൽസ് നടത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അങ്ങനെ ഒരു സ്പോട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാന് വന്നു ഒരു അങ്ങാടിയിൽ ഒരു വില്ലേജിലെത്തി അവരുടെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പാട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് സെയിൽസ്മാന് നല്ല രീതിയിലുള്ള സെയിൽസ് നടത്തി ആൾക്കാരെല്ലാവരും വാങ്ങി ഇത് കാണുമ്പോൾ ആ നാട്ടിലുള്ള ആ റീറ്റെയിലർക്ക് എന്ത് തോന്നും അവിടെയുള്ള ചെറിയ കടക്കാരനുണ്ട് മൂപ്പർക്ക് തോന്നും അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എല്ലാവരും വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിയിട്ട് കടയിൽ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്താലും നല്ല സെയിൽസ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് അയാൾക്ക് മനസ്സിലാവും അയാൾ ആ പിന്നെ കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കൂടുതൽ ബൾക്കായിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിയിട്ട് അയാളുടെ കടയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം കൂടി ഉണ്ടാവും സോ അങ്ങനെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊമോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും മാർക്കറ്റേഴ്സിന് സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് പറയാൻ അതേപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും റൂറൽ ഏരിയകളിൽ നടക്കുന്ന വില്ലേജിൽ നടക്കുന്ന ഫെയറുകളിലും ഫെസ്റ്റിവൽസിലൊക്കെ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റിന് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന് നമ്മൾക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കോട്ടക്കുന്നിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിപാടി നടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ പോയി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് കമ്പനികൾ അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി സ്റ്റാൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ അത് കാണും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നോവേറ്റീവ് ആണല്ലോ നമ്മൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വാങ്ങിക്കും ഇങ്ങനെയും കമ്പനീസിന് റൂറൽ ഏരിയയിൽ നടക്കുന്ന ഫെയർസിലും ഫെസ്റ്റിവൽസിലൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അവർക്ക് സെയില് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് സോ ഇത്രയാണ് നമ്മൾക്ക് റൂറൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആറ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയകളിലെ സ്ട്രാറ്റജീസിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ മാർക്കറ്റിംഗ് റിസർച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ് പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊമോഷൻ ഓർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് സോ അതാണ് നമ്മൾക്ക് സ്ട്രാറ്റജീസിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇനി ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് റൂറൽ മാർക്കറ്റിങ്ങും അർബൻ മാർക്കറ്റിങ്ങും തമ്മിലുള്ള മേജർ ഡിഫറൻസുകളാണ് റൂറൽ മാർക്കറ്റിങ്ങും അർബൺ മാർക്കറ്റിങ്ങും തമ്മിലുള്ള മേജർ ഡിഫറൻസിങ് റൂറൽ ഏരിയകളിൽ നടക്കുന്ന മാർക്കറ്റിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് റൂറൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അർബൺ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അർബൺ ഏരിയയിൽ ടൗണുകളിലും വലിയ വലിയ ഏരിയകളിൽ വലിയ ടൗണുകളിൽ അർബൺ ഏരിയാസിൽ ടൗൺഷിപ്പിലൊക്കെ നടക്കുന്ന മാർക്കറ്റിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി അർബൺ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പതിനൊന്നോളം ഡിഫറൻസുകളാണ് ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വളരെ ഈസിയാണ് അതായത് ഇത് നിങ്ങൾ വായിച്ച് പഠിക്കണമെന്ന് പോലുമില്ല നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തന്നെയുള്ള സംഭവങ്ങളായിരിക്കും ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തന്നെ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആയിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എങ്കിലും നമുക്ക് ഓരോന്ന് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അർബൺ കൺസ്യൂമേഴ്സ് പ്രിഫർ ടു ബൈ ഹൈ ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്ട്സ് വയൽ റൂറൽ കൺസ്യൂമേഴ്സ് പ്രിഫേഴ്സ് ടു ബൈ മോഡറേറ്റ് ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്ട്സ് അർബൺ കൺസ്യൂമേഴ്സ് എപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഹൈ ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റുകൾ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർബൺ കൺസ്യൂമേഴ്സ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ റൂറൽ കൺസ്യൂമേഴ്സോ അവർക്കൊരു മോഡറേറ്റ്ലി ഒരു മീഡിയം ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്ട്സ് കിട്ടിയാൽ മതി ഹൈ ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റുകൾ വാങ്ങിക്കാൻ അവരുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല പൈസ ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ പക്ഷേ ലോ ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് അവർക്ക് ആവശ്യമില്ല അവരൊരു മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോഡറേറ്റ് ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് റൂറൽ കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് സെക്കൻഡ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ അർബൻ മാർക്കറ്റിംഗ് മാർക്കറ്റേഴ്സ് ചാർജ്
ഇൻ അർബൻ മാർക്കറ്റിംഗ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഈസ് റിലേറ്റീവ്ലി ഈസി ബട്ട് ഇൻ റൂറൽ മാർക്കറ്റിംഗ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഈസ് നോട്ട് ഈസി അർബൺ മാർക്കറ്റിൽ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി റൂറൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിനെ നോക്കുമ്പോൾ റൂറൽ മാർക്കറ്റിനെ നോക്കുമ്പോൾ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഈസിയാണ് പക്ഷെ അർബൺ റൂറൽ ഏരിയയിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ അത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി എന്താണ് കുറച്ചുകൂടി ടഫാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഫോർത്ത് ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഫിഫ്ത്ത് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ വേരിയസ് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ടൂൾസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ അർബൺ മാർക്കറ്റ്സ് ആർ കണ്ടസ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ്സ് ഡിസ്കൗണ്ട്സ് അലവൻസസ് എക്സെട്ര ബട്ട് ഓൺലി ഗിഫ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്കൗണ്ട്സ് ആർ യൂസ് ഇൻ റൂറൽ മാർക്കറ്റ്സ് ആ സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ടൂൾ സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ടൂൾസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് അഞ്ചാമത്തെ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അർബൺ ഏരിയയിൽ നമ്മൾ അർബൺ മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ടൂൾസുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കോണ്ടസ്റ്റുകൾ ഗിഫ്റ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് അലവൻസുകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അർബൺ മാർക്കറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ റൂറൽ മാർക്കറ്റിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗിഫ്റ്റുകളും അതേപോലെ തന്നെ ഡിസ്കൗണ്ടും മാത്രമേ നമ്മൾ സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ടൂളായിക്കൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അഞ്ചാമത്തെ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ആറാമത്തെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ അർബൺ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രൊഡക്റ്റ് അവൈലബിലിറ്റി ഈസ് ഹൈ ബട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് അവൈലബിലിറ്റി ഈസ് ലിമിറ്റഡ് ഇൻ റൂറൽ മാർക്കറ്റ് അർബൺ മാർക്കറ്റിംഗിൽ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലാണ് എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റും എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഏകദേശം എന്താണ് അവൈലബിൾ ആയി അവൈലബിൾ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ റൂറൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് അവൈലബിലിറ്റി എന്താണ് കുറച്ച് ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഒരു കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിമിറ്റഡ് നമ്പേഴ്സ് അവൈലബിൾ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾക്ക് ആറാമത്തെ ഡിഫറൻസ് ആയിക്കൊണ്ട് പറയാനുള്ളത് ഏഴാമത്തെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അർബൺ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആർ ലെസ് പ്രൈസ് സെൻസിറ്റീവ് ദാൻ റൂറൽ കൺസ്യൂമേഴ്സ് റൂറൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിനേക്കാൾ പ്രൈസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സെൻസിറ്റീവ് കുറവാണ് ആര് അർബൺ മാർക്കറ്റ് അർബൺ കൺസ്യൂമേഴ്സ് അതായത് അർബൺ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ലെസ് പ്രൈസ് സെൻസിറ്റീവ് ആണ് അവർക്ക് പ്രൈസിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ വളരെ വലിയ ഒരു വിചാരമൊന്നുമില്ല പ്രൈസ് കൂടിയാൽ അങ്ങനത്തെ വലിയൊരു വിചാരമൊന്നും അർബൺ കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചില്ല പക്ഷെ റൂറൽ കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്താണ് ഹൈലി പ്രൈസ് സെൻസിറ്റീവ് ആണ് ഹൈലി പ്രൈസ് സെൻസിറ്റീവ് ആണ് അതായത് അവർക്ക് വില വളരെ വലുതാണ് അവർ പ്രൈസ് നോക്കിയിട്ട് തന്നെ സാധനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ വാങ്ങിക്കുള്ളൂ അവർ ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പത്ത് ഷോപ്പുകളിൽ കയറി ഇറങ്ങും എവിടെയാണോ കുറവുള്ളത് എന്നിട്ട് അവർ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങും പക്ഷെ അർബൺ കൺസ്യൂമേഴ്സ് അത്രത്തോളം ഒരു സെൻസിറ്റീവോ ഒന്നും അല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏഴാമത്തെ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് എട്ടാമത്തെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അർബൺ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആർ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഇൻ ടൗൺസ് ആൻഡ് സിറ്റീസ് വൈൽ റൂറൽ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആർ വൈഡ്ലി സ്പ്രെഡ് ഇൻ വില്ലേജസ് അർബൺ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ടൗണുകൾ സിറ്റികൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് എന്താണ് ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതായത് ടൗണും സിറ്റിയൊക്കെ എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ വളരെ കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയാസ് കുറവാണ് പക്ഷെ റൂറൽ കൺസ്യൂമേഴ്സ് വില്ലേജുകളിൽ സ്പ്രെഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ സ്കാറ്റേർഡ് ആണ് ചിന്നി ചിതറി കിടക്കാണ് ആര് റൂറൽ കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് എട്ടാമത്തെ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഒമ്പതാമത്തെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഇൻകം ലെവൽ ഓഫ് അർബൺ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഈസ് ഹയർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് റൂറൽ കൺസ്യൂമേഴ്സ് അർബൺ കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ഇൻകം ലെവൽ എന്താണ് ഹൈ ആണ് റൂറൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ലോ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റൂറൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അർബൺ കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ഇൻകം ലെവൽ എന്താണ് വളരെ കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഒമ്പതാമത്തെ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് പത്താമത്തെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം തന്നെയാണ് ലിറ്ററസി ലെവൽ റൂറൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അർബൺ കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ലിറ്ററസി ലെവൽ സാക്ഷരതാ നിരക്ക് എന്താണ് കൂടുതലാണ് റൂറൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ലിറ്ററേറ്റ് ആണ് ആര് അർബൺ കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് പത്താമത്തെ ഡിഫറൻസ് ആയിക്കൊണ്ട് പറയാനുള്ളത് പത്തോ പതിനൊന്നാമത്തെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അർബൺ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഹാവ് ഹൈ ലെവൽ നീഡ്സ് വൈൽ റൂറൽ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഹാവ് ലോ ലെവൽ നീഡ്സ് അർബൺ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ഹൈ ലെവൽ നീഡുകളാണ് അവർക്ക് ഉള്ളത് പക്ഷെ റൂറൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് എന്താണ് ലോവർ ലോ ലെവൽ